超美味曲奇，工作状态满分。本节目由超好吃的趣多多曲奇独家冠名播出。实力高能进阶 ，offer 轻松到手。感谢惠普星 Book Pro 十四锐龙版联合赞助播出。兰蔻不限你未来线上学习平台，赋能女大学生职业发展。本节目由兰蔻赞助播出。美味持久在线 ，offer 随时开炫。本节目由清爽根本停不下来的炫迈行业赞助播出。offer 令人心动，英式派伴你逐梦。感谢凭实力智领先行的东风本田英式派赞助播出。展露优雅真我，职场得心应手。本节目由时刻优雅的浪琴表赞助播出。你们谁去接一下？那你们准备好就开始。公众账号产生的运营者必须要以真实的真实信息进行注册。其实你也可以考虑向总承包单位这边去进行追查。他这个所谓的定金协议啊，他是挂羊头卖狗肉。准备收邮件。是这个时刻，代教导师有多捍卫自己的学生，就成为决定性因素。我挺想留下。汪雨桐呢？从第一天，汪雨桐来，我看到的是他在不断的努力去突破自己。我的选择也是汪雨桐。我们非常看重有合作精神的人。天哪！两位同学，经过本次合议，我们现在通知你，你从今天开始提前结束实习。击碎不是在任何时候都是坏事，在某些时刻是重生的开始。由腾讯视频自制的国内首档律政职场观察类真人秀《令人心动的 offer》第五季，欢迎各位！一口美味曲奇，工作状态满分。本节目由超超超好吃的趣多多曲奇独家冠名播出。实力高能进阶 ，offer 轻松到手。感谢惠普星 Book Pro 十四锐龙版联合赞助播出。兰蔻谱写你未来线上学习平台，赋能女大学生职业发展。本节目由兰蔻赞助播出。美味持久在线 ，offer 随时开炫。本节目由清爽根本停不下来的炫迈无糖口香糖行业赞助播出。offer 令人心动，英式派伴你逐梦。感谢凭实力智领先行的东风本田英式派赞助播出。大家好，我是陈明。首先还是一样欢迎我们的老朋友，欢迎小明哥，欢迎纯叶。欢迎大甜甜，欢迎俊林 ，Hello， 欢迎运晨。今天加油团来了一位新朋友，浑然天成的演技，扮啥像啥的巨抛脸，瞧他瞧他，这前缀，哥，这个前缀就不用说了，而且还超级努力。你说有这样的天赋，还有这样的努力，也没有。你不红谁红？让我们欢迎彭昱昌，鹏鹏，欢迎。你不红谁红？太可怕了，哥，刚刚咱说的这个前面不用说。<笑>刚才我前面这两句呢是台本上已经准备好的句子，然后鹏鹏专门坐到这里还提醒我，说哥这个一个字都不能错啊，<笑>没必要，做到了吧？一个字都没错吧？小明哥几年前的时候，哥这不用说了。行，我们都可以作证，因为你刚才说的一个字都别落。<笑>我说一个字都别落，向鹏哥学习。哎呦，挺好的。耳朵都红了，准不准确？我觉得巨抛脸应该还是准确的，因为你的脸浮动也很大，<笑>变动很大。你的脸浮动也很大。陈<笑>明老师，稍微我们改一下措辞。对对对,对对对，我是说这个脸的变化，它的那种带来的气质上的这种灵魂深处的，出来那种角色的感觉，那种人格的丰满，那种维度的多元，那种可能性的丰富，人格的变化，<笑>对不对？赞同吗？我觉得还是最后一句话最经典，你不红谁红？<笑><笑>活该你红，鹏鹏的脸真的红了，太狠了，太狠了。哎，你之前有没有演过律师相关的角色？说实话吗？啊、嗯，巧了吗？巧了，也是在我们俄播的啊，嗯，女士的法则。哦
，你你可以演过演过，你不要这么羞涩。<笑><笑>我这我现在，对，主要是刚那个前缀一说完，我现在整个人发烫开始了。<笑><笑>但是你你好像今天有点紧张，是不是因为小明哥在？他演的律师角色也很丰富。对对对。我还真的演了好几个了，我已经演了。你先别说，鹏鹏，你说几个那个<笑>小明哥，你说。最后的真相刚刚说了呀。还有吗？还看过哪一些著名的作品？很多啊，《大汉天子》。哎，我说律师。<笑>果然是演技一流，巨跑脸。我说律师的角色。最近的《好事成双》。哎呀。对吧？对对对，这个这是可以，因为腾讯视频的戏，所以没问题。对对对对对对对。老雷跟鹏鹏汇报，我们这一季的律政季在深圳，但不止在深圳，基本上辐射到整个粤港澳大湾区，而且现在呢已经到了第三个课题的考核了。那目前也给大家汇报一下现在的这个 KPI 的排行情况。目前排名第一的呢是王以言语跟张雅琪，百分之二十五的 KPI 是并列第一，紧随其后是胡明昊、肖阳、许文婷。百分之二十的 KPI 并列第二。到今天呢，新的课题已经到来，全新的挑战也已经到来，他们会面临着怎样的考核？我们一起来看你今天看起来好不一样，今天有点记者。哎，哎，怎么了，洛绿？洛绿怎么受伤了？哎，那天金靖给我发消息，他说他在飞机上遇到洛绿了，真的？我说怎么样？他说特别知冷。<笑>啊，这个造型不太好。这个人造型不太好，有没有像港片里的跛豪？跛豪，这个伤还是有点严重。我看，没事没事。给鹏鹏介绍一下，现在这看到这个女孩就是王毅。王毅气场还是很稳哦。这实习过了之后，就有那种工作范儿。你坐到梁威的座位上去吧。好的。嗯，你坐到那边。好的。你来啦！来啦 ！Hello。Hello。Hello。都搬过来了。Hello。Hello。这这是梁威留的吗？这个梁威。你一定给他保护好。啊，你要给他保护好。对，那、啊、你就放这吧，放在这里。你摆那个架子上，然后。哦，可以，可以。哎呀，哎，新同事。搬过来了吗？你好，你好，初次见面，你好。好，逍遥。<笑><笑>哎，这位是，这是谁啊？这个不知道为什么有一股甲方气质。哎，这位好。哎，王律师，欢迎欢迎欢迎。你好，你好。
，辛苦了，南哥。啊，没有没有。这次是一个一个刑事案例，然后考核一下实习生们，让他们体验一下，在刑事案件当中，您这个大咖。OK， 没问题。好，行，那我们过去吧。行，好。哦，他可能专门打刑事案件的，大咖，都用了“您”这个词，哇，这个，走。来，那个同学们。我们到一号会议室集合，我们要发布一个新的课题，进入下一个轮次。所以今天要做刑事案子了。好，同学们，上午好。今天我们首先欢迎一下，这是我们广州办公室的合伙人王律师。王律师，王律师，王律师呢是这个国际商会海关委员会中方专家 ，Legal 五百国际贸易领域特别推荐律师，啊，曾多次代理多宗涉税案件过亿的走私案件，所以是我们所里的刑事大咖。哦，专门打走私的。我们请王律公布一下我们今天的案例。今天的课题是刑事辩护。这个案子呢是一个走私案，我们的委托人是张三。那在二零二零年的时候呢，张三是前往非洲某国，去采购了一批象牙，然后这条货柜呢就从非洲启程，运往中国香港。那在这个运输的途中呢，张三就获悉香港海关近期是查获了一宗类似手法的一个走私案件，那于是呢，张三呢就联系了同案人李四，商议准备将这批象牙运到越南之后，通过广西边境走私入境，但是由于这个价格没有谈拢，最后张三无奈呢是决定要求船运公司把这条货柜运回非洲。那这条货柜呢，在中转港卸柜的时候呢，是由于船运公司包括这个港口管理方的一系列的操作的失误，货柜呢重新又调配到中国的某个港口，于是被海关查获。那案发之后呢，张三呢是主动到海关缉私部门去投案，同时呢，他也提供了李四的手机号码还有住址。那之后呢，李四呢是在。某个口岸准备出境的时候，是被边控部门进行控制，这是这个案子的一个基本的情况。说一下这个课题的一些基本的要求，一会儿会分成控辩双方，控方呢是以张三构成走私珍贵动物制品罪来进行准备，辩方呢选择无罪辩护或者罪轻辩护。来进行准备，控辩双方认真阅读材料，进行准备。这个案情是大概情况就这样，等一下会有邮件再进一步把有关的这个事实再发送给大家。接下来呢，我将宣布一下整个这个案件的考核规则。今天的规则呢是个人战，你们将要自己选择是控方还是辩方。因为按照现在设定的规则，某一方可以最多有五个人选择。辩论分为上下半场，上半场以座位顺序控辩双方依次提出自己的论点，当论点被采纳，个人加一分；如果论点不被采纳，个人减一分。那就是要说论点。所以你所有的发言都要是有效发言，嗯、而且顺序也很有关系啊、哦。嗯，一旦准备好的被别人讲了，对对对，我、哦、怎么办？是的，天哪！对，下半场开始抢答辩论，对方可以驳斥，当驳斥被采纳的时候，个人还是加一分；驳斥不被采纳，个人减一分。最后看谁的得分最高。所以你们要根据案件材料，尽可能找到多的论点和证据。我们还有个特殊规则，就是虽然是个人竞争，但是团队的胜利也会影响个人成绩
。大家可以看到，这里有个计分板，每方有三个刻度。当论点被采纳的时候，指针向采纳方倾斜一度；如果论点不被采纳，指针的位置不变。然后谁先完成到三分，考核的前三名就出现了。胜利方将每人再加三分。我们最终是取前三名的 KPI。哦，连续三分。那就必须联机。到底是谁赢谁输不重要，重要的是在这个过程中谁能够找到论点，而且要快，要在别人前面先找先输。对的。然后我们到下午五点半准时在二号会议室进行考核。大家要注意的，这次是个人战，在做选择之前，先不要讨论。这个确实不能讨论，因为论点是别人说过你就不能讲。个人战就是自己准备自己的，真本事。现在大家先回位置研究案子，四十五分钟以后开始选择控辩方，全程大家不要商量。嗯、哇，这是抢抢论点，那先后顺序，而且组员还不能太多，要组员太多了你就抢不着那么多了。但是组员多的话，可能这一组优势大，很有可能会获得获得那个团队。时间还是很赶的，太赶他们现在就像先去阅读这个案例，然后呢自己去判断到底是控方对自己有利还是辩方对自己有利。这个、案情就是这个案情，嗯，重点的是论点的清晰性、完整性。你的观点被采纳是最重要的。对，那是不是天然的来讲，肯定站在控方肯定比较有利一些嘛？但是这里头我理解是不是也不一定，就是全都局限于这种这个无罪的辩护，找到一些减轻或者从轻的理由，是不是也可以辩方也可以得分，对吧？对，也是也是可以的，是的，是的，是的。其实我觉得控方反正就是一条主线，反而点不多，辩方反而会点。点会多一点，哦，对哦，辩方他可以打更多的点。作为我们在诉讼角度去看，我觉得无论是刑事还好，民事也好，行政也好，作为控方来说，你是要铺一张网；作为辩方来说，我撕一个口子就可以。嗯，所以控辩双方本身的地位会有利于辩方的。嗯，辩方，辩方。哦，张雅琪走的是减轻，全是辩方，是，没错。如果是我，我会选辩方。我也，我也是会。是这样啊，我觉得就看压自己组里的人谁压错了，午饭谁请。谁错的最多，我看谁请，请王律师过来的。可以，有道理，就是两个都错的，就肯定满盘皆输。<笑>我觉得我们组的，我觉得汪雨桐可能会选控方，张雅琪选辩论方，对吧？<笑>我也这么觉得。<笑>呃，雨桐的性格可能会是学生的，然后接下来他会，就目前来看的话，他可能不会想到是辩方其实是会有更多的点。肖阳呢？我觉得 sense 还是挺好的。我觉得，我觉得他也有可能也会选辩方。Kimberly， 我觉得应该会选辩方。律师思维嘛，但他对中国法、成文法角度，就跟他香港的实习的经历有差异，有差异啊。他不是找案例，而是找法条，从事实的部分突破。但这个角度一样的呀，是的，在这一点上面，其实呃，普通法还是对这一块是有蛮着重的培养的。对
，言语我觉得有可能会选变房。然后，但我觉得胡明浩有可能会选控方，对，对对他的一身正气的样儿，对吧？哦，说他有那种检察官的气质，对。我希望他们两个都选边防，都有更大的发挥空间，而且确实都有真的都有可能主动会选边防，因为黄凯其实他在这种正反双方那种持方的判断上，我觉得还是有点他的本事的。如果是我，我会选边。我也是会，我做被告席做惯了。<笑>天然的律师角度，<笑>记住我们自己的选择啊！<笑>一会儿观察一下。然后走进个，哎呀，人类要去吃饭了，就诸如此类。<笑>这个案子很绕，而且选什么其实很重要。嗯，先问小何好了，我太好奇了。我先问，如果你你你选哪边？我可能会选辩方，也是辩方，因为我们就是在刑事辩护当中啊，控辩双方的责任本身是不一样的。哎、控方他是有这个什么责任呢？就是说我要主张犯成这个罪到底是为什么？他需要证明我的构成要件，然后需要证明我的违法性，然后需要证明我的有责性，就是你面面都要。论证要把一个房子搭好搭起来，最后才能够证明我有罪。但辩方的话，很很有可能就你只要拆掉我的一根承重柱，把我这个门拆掉，只要构成我这个不是一个房子，那他其实就某种程度上成功了。而且在这个赛制里面，我觉得辩方还有一个优点呢，就是在于它不局限于就是给的那些书面材料，然后你把它搭起来的一个固定的框架，它可以找各种各样的一些证据去佐证它，你又可以很多点可以打。那这样子的话，我觉得可以选辩方的话，也许能够有更多发挥的空间。哦，回到这个案子本身，它本身很绕，好像先买了一批象牙，然后那个国家本身这个行为好像就并不违法，因为它没有加入的那个的那个公约。对，紧接着他又运到香港啊，然后什么又又倒腾，然后他又不运了，然后又转到一个地方，然后最后又运回去。船舶公司搞错了，又给运回来了。那这个在你的角度来看，是不是还要看更多的信息的补充？对的，我就是在看到他那个粗浅的案例，我可以就是我猜一下啊，他可能接下来可能会猜一些，比如说，呃，他们会说，那其实要构成这个罪，本身是要求他们是故意去犯这个罪的，就是对于这个犯罪的一个构成要件里面的一个主观要件的一个要求。那难道说有一些人，比如说他可能买卖了什么东西，他不知道那是走私，这个是无意的。就是比如说我带回来一个象牙，它是一个那种纪念品，那我本身也没想着把这个东西拿去卖或者怎么样，那这样子的情况下，我可能是无意的，那可能就不构成这个犯罪。那比如说上了法庭的时候，这个有意跟无意完全可以撒谎了。就是这个动机怎么区分？论迹不论心嘛。是的，但是还要看具体他们拿到了什么证据，因为刚刚那个律师不是说了嘛，要看。看他们的细节，你看他很多照片啊，或者怎么样的这些东西，看看他到底能够证明出什么东西，还是蛮重、蛮关键的。鹏鹏，感觉这个难度高吗？这你来的时候看到的第一个案例。我的妈呀，我反正已经绕晕了。<笑><笑>来，接下来请鹏鹏帮我们复述一下刚才那个案件讲的是什么。好、啊，欢迎鹏鹏。<笑>刚才那个案件讲的就是啊，<笑>请看 VCR， <笑>请看 VCR。<笑>请看上一段，把进度条往回拉一拉。<笑>对对对，但是你看到这个例子，是我们他们前面看到的，走过的这些课题的难度的一个均值，就是说每一步都很难，关关难过关关过。我们也来看一看接下来他们做出怎么样的选择。好呀好呀，还挺好奇的。那么现在，那么现在，我们将开始选择控辩方。我真的看胡明浩有一种检察官的感觉。我觉得胡明浩未来应该考公了，我感觉。落<笑>驴<笑><笑>，好努力啊！一号会议室为控方，二号会议室为辩方。你走进了任意一个会议室，代表你选定了哪一方。这还得快点去，一会儿选满了就选不上了。是只能进五个是吧？对，只能进五个。嗯，各位实习生，我补充两点啊。第一个呢，就是辩方这边可以同时选择无罪辩护跟罪轻辩护，不需要只选一个。啊，他说可以同时。哎，这个好。对的，大家可以准备的更多了。
第二个呢，就是到时候发表观点的时候不要重复，前面的同学讲到的观点，后面如果是重复的，是不得分的。好，我就说这两点。我有一个问题，就是说，如果我现在有一个论点，但是可能我两个同学给的是不同的论据来论证这个东西，这样算重复吗？嗯。这样，如果说这个从不同的角度去论证，这样可以，啊、呃，判定是不重复的啊。你的证据可能是不同，目的地相同，两条路到的。那么现在我手里有八个信封，大家抽到的顺序就是你开始进入任何一个你选择的顺序。啊，又来这个，还要抽顺序啊？那最后一个好惨啊。我请吃，我请吃。为什么一定是我们两个呢？我看到胡明浩一个很无奈的表情。我每次抽签都抽一个数，五是我的幸运数字。我也喜欢五。你选，交给上天决定。哎，我这个运气。啊，又是八呀！<笑>文婷又是八。好，现在按抽签确定的顺序，可以往那里走了。直接走是吗？嗯。黄凯是一，加油，黄凯！黄凯，你是一号。是的，黄凯。<笑>你放心了是吗？黄凯他在这种持方的判断上，我觉得还是有点。sense 的，对他的本事的。一号是空方，二号是变方。二号，哎呦，一号、哦，他选空方。空方，<笑>哦、还打小报告。他们在打赌，他们在、哦、谁输了谁请吃饭呢？对。哦。他去变方了，还带这样，怎么笑了？再换了一个屋。啊，好。哦，言语，我感觉他也会选变方。我也觉得是，攻击型选手。哇，他走路的步速都非常的范儿，你知道起风的那种，毫不犹豫。老鸭，三号 ，King， 我感觉 King 也会选变方，我也觉得，我觉得 King 应该就是变方。So sad， 我每次这个运气太。还是变方，所以大家还是会觉得变方的话，可能可发挥的空间大一些。目前三个都在变方，大家都选变方，都选了变方。
我感觉他会觉得说，大家都选了辩方，那可能他去控方会好打一些。他肯定是觉得人太多了，是，因为已经三个了，你想他去是第四个，太饱和了。犹豫了，犹豫了，他会纠结一下。站在命运的路口。哇！我觉得他是对的。我也觉得他是对的。我觉得他是对的。如果是我，我一定会选择人少的那一边。对，这个太饱和了。因为是个人赛，所以我肯定选人少的一边。控方，哇，控方去了。五号，胡明浩。我觉得胡明浩还是会去辩方。真的吗，小明哥？以你对胡明浩的了解，我觉得胡明浩可能会选控方。我觉得胡明浩有可能会选控方。对，对对他的一身正气的样儿，对吧？我生怕慢了，赶紧加紧了脚步。嗯、他跟小杨一对啊。哈哈哈哈哈！马虎彪很坚决，头也不回的冲进来了。他去辩方了。我的天哪！哇，君临百分之百命中，到现在为止。那一会儿就是到到底我们这个结果也你来猜好吧？你负责，你来猜，行吗？行。完了完了完了，最后一个位置了，第六位。哎，那这个位置到底怎么选很关键哎。我觉得汪雨桐可能会选空方，选空方吧，不要再选辩方了。啊，他也选辩方，哎呀，走，赶紧赶紧跑过来。那就是剩下两位直接就只能去空方了。是的，是的。<笑>他们俩就没得选，请先入座。不说，我们两个<笑>是吧？嗯，健健健健。许文婷，你每次怎么都这么手气太差了。哈喽，哈喽，哈喽，啊，终于有合作机会了！合作机会，合作机会！<笑>来来来，来来来，合作愉快！对，加油加油加油！我们可以的，加油加油加油！肖阳真的挑战自己，肖阳，我对你刮目相看，我觉得挺好的，这样非常大气，主动的选南池方也是一种担当，也是一个对一个责任，但人多的话。其实也不太好，对对对，因为观点就会很重复。雨桐，你知道吗？因为你的选择，你的老板今天要出血。啊？因为我们之前有预判说，然后团队里面各自会选择哪一方，然后谁预判错的最多，谁就要请中午请王律师吃午饭。<笑>我的预判完全正确 ，Kimberly 选辩方。肖阳会很纠结，<笑>对我猜你猜对了，我猜你猜错了，<笑>我不了解你。刘律还特别说，洪明豪一身正气，一定选控吧。<笑><笑>一身正气的走进了辩方的会议室，<笑>言之凿凿，你们掷地有声。<笑>我猜我们两个都是辩方，但是许文婷一贯的抽签儿，运气差一点，<笑>有无奈的成分。<笑>你们是想选控方吗？还是没得选啊？啊、哦，没得选、嗯，大家都想选辩方。嗯，对。这个，请王律师给大家鼓励几句，鼓鼓气啊！这个，这个三位虽然看上去比较弱势啊，我们这边只有三人
啊，就那边那五位同学可能看卷宗，感感觉辩方的点比较多啊，比较好说，呃，但是实际上呢，就是他们每个点，只要我们控方三位同学认真的去准备，每个点都可以打他们的脸。哦，好，好，五点半，开战，加油，加油，加油，加油，加油，谢谢律师们。行，咱们有更多的得分的机会。是的，来五点半开战，都好厉害，是不是？律师这个职业的那个胜负心很强啊。是的，既然是对手方，那我们一定要赢，要为当事人负责，也要为那个人民群众负责是不是信息点特多呀、啊？我总觉得是很多，因为啊，我之前好像没有看过这么厚的材料，我总觉得这个还算少的。因为真正的刑事案件，我之前有实习的时候，他的那个卷宗光是被害人和一些证人的询问笔录加起来就这么厚，你要一页一页看过去，一页一页看完，一页一页看，可能关键的信息就藏在某一页的某一行里面。加油，黄凯！加油，李超！好难啊！你，没事没事，压力挺大。他一般都是这样，喊完就又好了。看着就忘了，我看了一点，然后就忘记了前面在说什么。人之常情，朋友，谁不是呢？嘴替。我从来没有看过这么多材料，这。我打算点个外卖。哎呀，我就猜到他撞上了，我脑子里边在想，他不会撞上吗？他就真的撞上了，发生在我身上了，我以为是空着的。对，啊，天哪，太可怕了！还是有点紧张的，还是紧张的，太可爱了，都怪那玻璃擦得太干净了。你也来吃饭了，我早饭都没有吃，我也没有吃，因为我觉得，我觉得我一时半会啥也不想出来，我要吃个饭了。你们那边有五个人，但是我们又又不是团队战。哦，我的意思是你竞争很激烈。谢谢你提醒啊。结果我发现大家全部都选辩方，没人选控。对，我现在有点后悔了。就是我觉得可能控方的话更好弄，就是竞争得分点，对对对，因为因为五点也就这么多嘛，你们得五个人分
。选完之后我坐在那里的时候，我已经有点后悔了。没事，加油。这次案子图片资料好多啊，确实。不过惠普星 Book Pro 十四的二点八 K OLED 屏是真的很清晰，看图片毫不费力呢。对，因为惠普屏幕最高支持一百二十赫兹刷新率，使用起来页面流畅不脱影。这么高的刷新率吗？嗯，那耗电量应该也很大吧？那你小瞧惠普了，它可以根据不同需求智能调节刷新率，实现清晰度和续航的更优匹配，提升咱们的使用体验。学到了，那惠普确实有点东西。难怪我看象牙图片的时候，连牙雕上的细节都清晰可见呢。所以说，有惠普在，我们不会漏掉任何细节。嗯，是这个道理。那我们继续整理资料吧。好呀，继续为我们控方的论据添砖加瓦吧。时间也很紧哎，只有几个小时。一场没有硝烟的对抗。其实这个案子本身里面呢，我们在设计的时候有有两个主要的点吧，一个就是主观上。他到底有没有走私的主观故意啊？这是其中一个，就是说到底是有罪无罪的一个很重要的一个辩点。对，但这个基本事实的话，如果作为辩论的讲来来讲，你是主动把那个货从非洲启程运往香港，你你自己包装成木炭，你这个肯定是故意啊，你不然的话，那你为什么把它故意改装成这些？对，所以我们想问，主观上他如果说作为反方来说，他要怎么去？找空间呢？他不知道这是象牙吗？他肯定是知道是象牙的。嗯，但是呢，大家可以留意，就是在那个案情里面，第一行结尾开始就说这个国家是没有加入国际贸易公约的。所以，其实我理解，是不是他在一个本身不违法的地方从事了这样一个在中国法律里看上去的违法行为？他本来也没有想犯到中国来，但是是因为阴错阳差被中国的港口给扣了。是不是对于反方来说，是这是破题点吧？嗯。k i n 和小胡已经找到这点了。但是本来预谋就是将象牙，然后是运至越南，然后通过广西走私入境。第二段，这是他本身就有的一个意图。但是这个计划最后没有实施，没有实施就没有按照他。所预计的发生，对，所以这个就是我想让双方都有东西可以讲啊，明白了。他们的措辞真是好严谨，一边说实施，另一边说没有按预计的发生，这就不一样了，马上就不一样。法律上措辞超严谨、啊。另外，就我们在这个具体的卷宗的设计上呢，我们也对那些，比如说鉴定报告，还有犯罪嫌疑人的供述上，我们也。这个做了一些漏洞或者说瑕疵啊，所以就是说从案件的概要，包括卷宗里面的具体的文书，让他们双方都去找自己能够支持自己观点的一些辩点出来啊。哦，鉴定报告没有盖章，这个可能会涉及到这种证据瑕疵的问题。哦，除此之外，看看他们还有没有什么惊喜给到我们。我考虑就是我们在打分的时候，我们不设一个准确答案。你们准备了多少个点啊？没有算。十五个点。十五个点。我也是，我还在准备，因为我刚刚是写一堆，然后现在把它分成点。很燃啊，这简直了！找到大量论点，胡明浩，胡明浩还是很稳的。是不是？是
出示一个论点，配一个证据，就是一个观点。是啊。那我好像准备好了。我好像准备好，加油，加油！我感觉他就是那种轻轻松松就学习和考试都特好的那种，情商和智商都很高的人。四千多个字。咱们过去吧。好。燃起来了。五 v 三，然后四千八百字，四千八百字这么短时间，嗯，十五个点好像还觉得不够，对，有的还往上二十多个点问题，二十多个，然后有很多细碎小点，然后论点跟论据之间的这种匹配关系。我感觉两边都成竹在说。胡明浩那边，网易言语感觉非常的自信、啊、就他一个人说了那个啊，我好像已经准备好了。他说，哎，是一个论据配一个论点吗？那我好像已经准备好了。<笑>这个案子本身是一个象牙走私案，所以我感觉离我们生活有点遥远。但细想一下，也没有那么远，嗯，因为我们经常出国旅行、嗯，然后有的时候会想到给家里带点东西，嗯，那有些东西在我们旅行的所在地是可买的，但是可不可带就另说了，嗯，在这个细节上有没有给我们点小提示和律？我们来一个小的一个问答怎么样？就是也考一考在座各位，主要考鹏鹏，嗯，那<笑>鹏鹏已经。<笑>先让我来试试深浅，<笑>对吧？试水，<笑>来，我们简单一点开始啊！好好好，最简单的，枪支弹药能不能带？当然不能了，答对了。<笑>哥，你这在问什么问题啊？<笑>你给陈明老师来个难的，<笑>这是个送分题啊！<笑>那考一个陈明老师，必须给我问一个同等水准的啊！难的，难的，难的，难的。牛肉干能不能带？我一听就难，我的天，你这。<笑>我得问是什么牛了吧？啊，对，这不同的牛不一样吧？真严谨啊，陈老师，是不是？那有国家二级、一级、特级保护动物的，这不是就不能带啊？是的，所以很多时候其实这种食品就不要乱带，包括比如说植物的种子。对，因为我看外那个国外好像有花卉很漂亮，我就去买。不能带的。因为国家对于这种动植物免疫啊，或者说这种检疫的要求是很高的。还有比如说土壤。不能带土壤，不能带。嗯，因为土壤可能会含有当地的一些这种微生物啊，或者是怎样子，可能会对我们的这个生态环境会造成一些侵害。比如说你鞋子上粘了一大坨泥，那这个可能会被过安检的时候会被那个检查。前两天我有个朋友要给我寄一个镜子啊、嗯，那个镜子的木头是一个什么什么木，我记不太清楚了。那个木头也不让带。是，你看这个普法是永无止境啊，学习永无止境。还有什么好好的考一下鹏鹏？考下鹏鹏，哎，我刚考过，<笑>不是刚刚那题不值得你这么兴奋，懂吗？<笑><笑>很兴奋，我对了。<笑>因为日常生活当中，其实我们有很多乍一听觉得合法，但是其实也许在违法的边缘疯狂试探的一些举动或者行为，所以在我们生活当中要多多积累一些法律常识。<笑>我身后有一块白板，哦呦，白板上列出了五个行为。这五个行为是生活当中我们都有可能碰到的事情，希望大家来猜猜看，合法事件和违法事件都有哪些？先看第一题，未经允许蹭 WiFi， 肯定违法。为什么法？为什么？为什么？鹏鹏，我我直觉啊，就是人家 WiFi 是人家自己就花钱办，你花钱办的 WiFi， 我不花钱我就蹭了，是不是？哎，虽然没有什么法理可言，但是有质朴的情感。这种罚感情是到位的，对。那我要自首一下，你们知道吗？我是一个练 WiFi 达人，因为我团队所有人都知道，就是我去任何地方第一时间要先要练 WiFi， 因为我手机费特别低，就是我去任何地方第一时间要先要练 WiFi。是，但是你连酒店的那些都没问题，你不能去弄个弄个 WiFi 破解器，然后去连人家家的，这就不行了吧？
。你这个是正当的，你这是非常正当。我超爱连 WiFi。是是是，我也爱连 WiFi， 但是未经允许我不连。法感到位啊！法感到位。再来一题。自家杀的猪肉卖给亲戚，违法啊！我的天，又违！你讲讲讲讲。我感觉啊，肯定得有那种许可。对吧？哦、oh, ，养殖的，是的，不管是养殖的，包括屠宰，对，它也是需要。对，啊，对对对对对。第三题，我们一起来看一看啊。快饿死的时候吃保护动物充饥，你觉得呢？你前两题你答的就是个快刀乱麻，我觉得。对，鹏鹏，我给你举个例子哈，比如说你快饿死了，啊、呃，你前面有一头老虎，你把它吃了，<笑><笑>我觉得。这个这个，我先我先澄清一下，我肯定不会干这个事情，对吧？电视机前的观众朋友们也不要学。<笑>但我如果真在生死边缘，我绝对吃啊、嗯！哎，那法律会保护你，真的吗？真的啊？哦，因为这个可能涉及到一个紧急避险的问题。因为关键词，他这个饿死啊，应该不是大家说的那种，<笑>就是说，哎，我叫着我饿死了死。但是你真的快死了，然后在这个人的生命权和这个保护野生动物的野生动物的这个权益面前，我们可以取其轻，然后我们要保护一个更重要的法益的时候，可以去侵害这个轻的法益。那这样是这种情况下，可能就会成立紧急避险，因为你人活着是最重要的。人命，对。Oh, 第四条，醉酒的时候骑行自行车，鹏鹏，又是我，你熟悉这个状态，状态，<笑><笑>我是说骑骑行自行车这个状态，你车肯定违法呀，真假的？这也醉驾吗？我我不知道，我直觉，其实是有的这样一个条例，因为大家更多在意的是机动车，但是骑自行车你喝酒了也不要骑。因为你醉醉酒开车的话是违反的刑法嘛，你就犯罪了，可能我们查处的力度比较大。但是这个的话，可能就是我们的一些行政法规。那有些时候如果没有被看到的情况下的话，可能就是没有这个执法人员去处罚你。那大家可能会觉得说这个东西是没事的，但其实大家在平时生活当中也最好不要去做。哇，这个真的真的，这个好厉害好厉害。最后一个，你咬放狗咬你的人，捋一捋啊，咬了谁？你咬。放狗咬的是人，咬的是人。<笑>逻辑。等一下啊，我觉得，在这个时候，你咬那个狗和你咬那个人，应该都是不违法的，因为你这属于正当防卫。对，是的，对不对？小明哥，这是理解对的。哇！如果你真的要去咬这个放狗咬你的人的话呢，其实是可以不违法的。为什么？因为这个人放狗来咬你。那当你处在这个被狗咬的危险之下的时候，你想要去防止它侵害你，那你试图以一个就是，用咬的手段你去攻击那个放狗咬你的人，相当于是你在制止这种伤害你的行为。那本身的话，正当防卫其实是阻却了这种违法的这么一个法定的事由。当然，如果说这个狗都已经没有在咬你，甚至已经跑远了，你因为愤恨，然后去咬这个放狗咬你的人，那这个时候可能就没有办法依据这个正当防卫而构成这个违法了。啊，就我觉得我们我们这点还是很厉害了。鹏鹏连对五个吧，对吧？嗯，全对全对,全对、嗯。没想到还是挺简单的，<笑>挺简单的，六个六个，对了六个,六个啊，对呀、啊。对，还对了前面那个，今天是我们的普法小能手啊！哦，不错不错，活该你红，你不红谁红？你不红谁红？不是脸红，活该你红。OK， 然后我们回到这个案例本身了。呃，八位做出了自己的控方和变方的选择，五比三，是呃，跟我们刚才小何的预计非常的接近。如果站在个人的角度，你们觉得谁在这一轮胜算会比较大？刚刚那个。代教导师说，辩方的那个撕破的那个突破口的时候，他本来也没有想犯到中国来，但是是因为阴错阳差被中国的港口给扣了，是不是对于反方来说，是这是破题点吧？嗯。嗯说完之后，其实那个小胡和 King 就已经马上把那个作为他们的第一点，就他们其实的那个准备的思路和逻辑是非常正确的。嗯、然后胡明浩已经开始打他的那个呃论述的那个框架了，所以我觉得。King， 如果按这个呈现的话，我觉得抓住了开头就是一个很好的开端，好好对，是一个很强的竞争力。哎，那个王毅他是之前有实习的经验，对吧？有有有。我总感觉好像就是他是自己准备的还挺充分的，因为以之前的那个案件来讲，他们不是跟。胡明,明浩合作过一次嘛、嗯？我就感觉他好像准备的也挺挺充分。还有一个就是老师刚刚有讲到说，怕他们是学生思维。
。可是王毅，我觉得他好像是有更多的实战经验，就是我总感觉他在在这一轮依然可能会有一个比较突出的点。本来就是第一名，不可小觑。嗯，然后我觉得肖阳也是大概率会。是的，是的。所以现在胡明昊、Kim、肖阳还有王毅，王毅高手过招的时候，不行。啊！我要支持黄凯，<笑>好，吓我一跳。呃，为什么？觉得黄凯，嗯，我就是支持他，没有为什么。无脑支持。希望我我能再补充一个人，呃、可以。但是我觉得那个张雅琪，我期待、嗯，因为他凡是到辩论，就是都给人惊喜。但是，但是我反而有一点担忧，哎，因为他上一次在辩论上的优势建立在那种感性的输出之上，就是那种情绪的调动。A I G C 真的能够判断什么是借鉴，什么是抄袭？但这次庭这个刑辩呀，尤其是上庭的这种，他可能要剥离很多感性。我不管，我不管，<笑><笑>我,<不>管<笑>我就喜欢你，一个路赛的。<笑>我不管，<笑>来吧来吧，我们看一看他们正式上了赛道之后，我们一起拭目以待。来 ，VCR。你好，我是律师许文婷<咳>。委托人要到了吗？还没到，我再检查一遍。嗨嗨嗨！休息一下，吃口大块曲奇，为自己加加油吧！巧克力味豆，更多百分之三十，超浓郁。又见面了，我们开始吧！一口美味曲奇，工作状态满分。想要满分状态，很简单，吃多多给你一个放松的大动作，超浓郁大块曲奇，多加百分之三十巧克力味豆。迎接自信好状态，赶快去买趣多多，还有千万现金红包等你瓜分。好的，各位同学们，我们下午的正式考核马上就开始了。哇哦，开始了！是骡子是马，上战场溜溜。正式开始以前呢，我再介绍一下，每个人前面有一个笔筒和几支笔，我们用笔来作为个人计分。一，论点是。当论点采纳、采纳得一分时，请在笔筒里放入一支笔。啊，这个不采纳。论点不被采纳，扣一分时，请在笔筒里拿走一支笔。这是一个类似于拔河的拉力赛。就不采纳要拿出扣一分啊对？对你发言无效的话要扣分，所以必须有效发言。王律师刚冲着右边空房说不采纳。<笑>鹏鹏，我跟你说，今天咱该直播说，这猜测点灯绝对靠你。对，我、哦、你这观察细致，谁先满了三分，就结束。接下来，我们就有请王律师带领开始进行考核。啊，大家下午好。呃，那下面我们就正式开始今天的这个课题，分上下半场。啊，上半场呢，我们就按照，呃，空辩双方依次来发言的这个顺序。来进行。那下面呢？首先是由控方开始发言。好的。一，论点是：根据野生动物物种鉴定中心的鉴定报告，张三运输的象牙一千四百八十六根。总净重十点一二吨，其象牙种类属于我国规定的国家禁止出口的珍贵物品及制品。啊，他现在在讨论的就是说，象牙它是这个法律。所认为的违规物品，先发言好有优势哦。先的那些论点肯定是易得的一些论点。对。采纳。直接转，这压力。好，下面由辩方发言。我的论点是，我方的被告人的心态并没有构成故意。嗯，主观故意。嗯，被告人本来安排货柜去运回非洲 A 国，是船运公司错误的把货柜运往中国，而被告人没有希望危害结果发生，反而是他要求船公司把货柜退回。非洲 A 国终止这场走私，因此，我方认为被告人没有构成犯罪的主观故意。嗯，惨了。最核心的点，上来比较容易得分，啊、嗯，先捡着最最直接的说，把后面同学的点一下就抽掉了，后面就不能再说这一点了。好，下面请控方发言。
。呃，控方认为张三具有刑事责任能力，刑法规定只要达到刑事责任年龄并且具有刑事责任能力的人，均可构成刑法当中的罪行。所以张三达到十六周岁，并且拥有辨认和控制自己行为的能力，是拥有刑事责任能力的。控方是必须要把所有的这些点都去说一遍，所以主体也很重要。明白。彩娜，哦，彩娜，下面请辩方发言。辩方的意见认为，控方这边证据不足，理由是鉴定意见。大家可以看一下。鉴定意见书价格依据这里有写明说，如果能判断一个象牙是整根或者是合成，可以合成为一个整根，这种情况下才可以按照一整根为二十五万元定价。但是这里我们可以看一下这些照片，图一可以发现有断根，而且没有拼成整根；图六很明显是一节，很难判断是整根。哦，是断。哦，好仔细哦。所以我们认为鉴定意见书存在问题。证据不足，他主打一个这个证据不足。好，看了。只要辩方论述说正方是那个证据不足的情况下，他们就不会成立这个犯罪。啊。好，下面请控方发言。控方认为张三对于走私行为具有主观上的故意。首先，从职业习惯来看，张三作为从事跨国货物进出口运输业务长达数十年，并且频繁出入中国海关。李四听他人说过，张三曾有过呃运送象牙进国内的经验，因此应当认为张三知悉或者了解中国海关关于象牙进出口的规定。这是对刚刚 Tim 的观点直接的交锋。对的。好，采纳。辩方认为涉案估算金额总值存在问题。根据《濒危野生动植物总国际贸易公约》，旨在保护濒危野生动植物不因国际贸易而遭受过度开发。保护的对象是目前自然环境中存在的濒危野生动植物——猛犸象，以为以灭绝象种。但这边估算金额是把猛犸象的价值也。一并进行计算，所以我方对此总额提出异议。嗯，哇，采纳。哦，黄凯，好细哦。我方认为张三装木炭的行为实为为了混淆海关，具有犯罪故意。装木炭并不能按照张三讯问中说的是为了防止象牙在运输中撞坏。好，采纳。辩方主张本案中犯罪的客观方面不成立，因为张三只是在有象牙的货船在公海上航行，并且没有向中国海关申报的情况下，他的行为并不构成一个英华所禁止的行为。残了。控方认为张三属于主犯，不属于从犯。张三自己负责去装货、验货、订好仓，将木炭装在货柜，后续联络改发越南。这个过程在走私行为当中并不是起到辅助作用的，而是主要作用。残了。现在都还是能采纳的。咬得很紧，就是现在的点还还是比较多。呃，我方提出对张三进行，呃，认罪认罚的从宽处理，因为张三要签署告知书的时候，他达到我清除了我签名，所以根据认罪认罚从宽制度可以进行，呃，从宽处理。呃，这个不残呐，不残呐。啊？哎啊 ？Why？ 认罪认罚从宽，它实际上是一个专门的制度，但是其实是自首才是一个构成量刑减轻的一个。但他刚才没有提到自首这个细节，是吧？对他没有说，他提的是认罪认罚。那下面请控方的三号啊进行发言。嗯，好。嗯。控方针对辩方对于暗示金额的异议作出回应，呃，控方认为蒙马象的计算方法并不影响情节的认定，价值两百万以上的应当认定为情节特别严重。根据鉴定报告显示，古代蒙马象象牙共有一百四十三根，按照每根二十五万的市场价格计算，走私案涉及的数额仍然高达三亿三千多万，因此它仍然符合情节特别严重这一情节，所以我方认为。这一处关于猛犸象价值的认定，并不影响整个案情的判断。采不采纳？这个不采纳，不采纳。我突然发现，他们得了一分之后再说话很危险。都扣了是吧？得了一分就应该少说话了。
和生命性变方发言。我方认为，孟马象并并非珍贵动物，其象牙不应该被计算在涉案估价里。根据野生动物，呃，你这个观点是没问题啊，但是因为刚才已经有同学说过了，所以这个就不采纳了。他们还要记到底谁说了什么，对吧？不懂了哦，他听不懂，这是个问题。对，好，下面请控方继续发言。呃，我方认为张三具有犯罪的故意，其用木炭与象牙棒、象牙一起混装。其在讯问时说，装木炭的一种目的是为了卖给国内用户，暗示装木炭的目的是为了赚钱。所以，装木炭的行为并不能证明张三其在主观上可以，所以装木炭的行为可以证明张三在主观上知晓运象牙是犯罪的。啊，这个观点不采纳。我方对笔录、证据提出异议。根据我国相关法律规定，侦查机关对犯罪嫌疑人两次询问笔录之间应间隔二十四小时，所以对第二次笔录的有效性提出异议。这个不采纳啊，没有没有踩到点上啊。我方认为。张三主动提供李四手机及住址的行为不构成立功，这些信息属于被告人应当供述的范围。公安机关根据被告人供述抓获同案犯的，不应认定其有立功表现，而应认定被告人具有坦白的表现。嗯，这个不成了。嗯，越来越难了，分分归零，大家。越往后越恐怖、哦。我的这轮观点还是关键证据缺失，依然是鉴定报告的问题。大家可以看一下鉴定报告，没有鉴定人的签字，也没有相关机构的盖章。根据《刑诉解释》第九十八条，鉴定意见具有下列情形之一的，不得作为定案依据。第六项，鉴定文书缺少签名盖章的，所以用来确定整个象牙的价值以及其真实性的这个关键证据鉴定意见，不得作为定案依据，应当从控方的这个证据目录中去剔掉。所以我们认为关键证据缺失，证据不足。成了，这是一个证据瑕疵。他找得很准，果然很强，是景甜的风格。哥，我名字里没有日月，你别这样。<笑>控方继续发言。呃，控方认为张三的行为不构成自首。根据刑法第六十七条规定，满足自首的情节需要满足两个要件：一是自动投案，二是如实供述。但是张三在此案中并没有如实供述。惨了。我方认为张三属于从犯。根据广东省高级人民法院以及威海市中级人民法院的判例，在走私案件中，仅仅起到运输作用的被告人处于从犯的地位。采纳。张三主观上有犯走私珍贵物品致品罪的故意，其在微信的讨论中很明确的显示，张三李四是希望绕过国家正规的海关抽查，将货物运进中国境内。嗯嗯，采纳。行，那下面由辩方啊，最后一位同学来发言。呃，我方主张，呃，张三存在犯罪未遂，因为呃，根据根据已经着手实施犯罪行为，但是犯罪分子意外已至的原因而未得逞的是犯罪未遂。呃，本呃，张三之所以可以被认定为犯罪未遂，是因为，呃，他已知晓刚刚查获的象牙案而准备逃离后，因为意外因素而被查获，在实行阶段属于被迫放弃，构成犯罪未遂。完了，他肯定不认为他是犯罪未遂。采纳一个吧。嗯，这个不采纳。啊，很有可能是犯罪终止。那我们就革命下一场吧。跟王一彤前面两个没拿到分，整个人都懵了。嗯、前面那五号那个就说是在未遂啊，就就就踩错点了。下半场是抢答辩论，请注意，当论点采纳后，对方可以驳斥；当驳斥被采纳，同样个人加一分；驳斥不被采纳，个人减一分。最后看谁的得分高。好、哦、太，太凶残了这赛制。清楚的话，我们现在请王律师宣布下半场开始。好，那我们开始下半场的这个辩论。那下半场呢是采取这个抢答的方式。首先是请 Kim 要站了。
请辩方发言。第一位同学，<笑>问一问，我可以说，好，啊、呃。我方认为，被告人有立功表现，应当从轻，或者是。是减轻处罚。被告人在两次询问期间都坦诚向公安提供与本案相关的资料，以协助公安与李四出警的时候把他逮捕。李四是本案的主谋，所以被告人有重大的立功表现，应当减轻或者是免除处罚。这个很很站得住脚哦。我听着也感觉很合理。采纳，采纳。哦，天哪，我也有法感了。法感。<笑>好，请控方驳斥。控方驳斥，他就要驳斥他的观点了，是吧？对对对。好，请各位同学。呃，嫌疑人张三作为走私犯而言，呃，共犯还应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实。才具有立功表现行为，但是关于承运这个象牙的承运公司以及公司经理，在最后运输到象牙深圳海关发挥着重要的作用，但张三作为共犯人并没有给出足够具体的信息，所以我方认为张三并没有呃立功的情节。不采纳。好，下面请控方发言，开始。啊。控方认为，张三走私的金额构成入罪标准。二零二二年《野生动物犯罪解释》规定了走私珍贵动物及其制品入罪价值数额标准为累计价值两万元以上。走私珍贵物品及其制品不再是走走私及犯罪，而本案当中，根据鉴定报告，其金额一定是大于两万的，所以说价值上是符合入罪标准的。嗯，陈娜，下面请辩方进行驳斥，开始。请公诉人员这边再次证明一下咱们这批象牙的价值，价值的认定到底从哪里来？如果是从鉴定意见中来的话，刚,刚我方已经提过，第一个鉴定意见没有相关人的签字和盖章，第二个鉴定意见所依据的整个论证过程是不清的，因为整个鉴定意见最终的依据都是把整个象牙按照整条算，但是图片中分明有一小段一小块的，请问您方这个鉴定依据的结论是不是存在问题？如果存在问题的话，我方认为你方这边没有任何相应的意见去证明象牙的价值，所以造成了证据不足的情况。我、哦、这个反驳也是到位的，程序正义。嗯，成立。采纳，你看，程序正义太重要了。对，你不能说我感觉一定能超过两万，就超过两万。下面请辩方发言，开始。八号同学，好，依然是鉴定意见的问题。鉴定意见女王。<笑>哦，他就咬死了这个点不放，死打这个点，包括一个点给他打穿了。我们可以发现，呃，这个关于象牙的这份鉴定意见是由海关缉私局委托某一个这个鉴定机构去出具的。请问是否存在这种可能是鉴定限于委托的情况？公诉人这边未排除相关的合理怀疑，所以我方认为鉴定意见这份关键证据还是存在问题，公诉方应该呃予以排除。采纳。四分了一个点上，连攻带守。下面请控方驳斥，开始。我天！啊！都没有人准备到这一层。他确实程序正义上出现了有问题。没有驳斥是吧？ OK， 啊、oh. ，那这个点就拿下，打穿了。对，这就是打穿了。下面请控方继续发言，开始。三号同学，控方认为，呃，张三不应当被认为从犯来处理，而应当被认为共同正犯。首先，张三和李四之间的利益分配并不,不不能成为衡量双方角色和犯罪力的主要标准，而应当从行为人具体实施的行为来判断。根据张三第二次笔录以及李四的笔录显示，张三还专门前往 A 国，负责象牙的采购和验货，这说明张三已经触及走私犯罪的核心关键行为，实施了共同正犯行为。此外，根据张三和李四微信截图证据的第三张照片，张三回复道
。呃，说起来我也是很倒霉，拿着马白菜的钱，操着卖白粉的心。这句话实际上表明了张商接受自己在这个分配方案当中不平等的地位。但同时也清楚地意识到，自己在这一走私案件当中已经发挥着核心作用。这个微信里面聊天的措辞很重要啊，表露了心思。彩娜，漂亮。好，下面请辩方博士。呃，公诉人这边法律适用错误。呃，正确的法律，我们认为应该是《中华人民共和国刑法》第呃一百五十六条，与走私罪犯。通谋为其提供贷款、资金、账号、发票证明，或者为其提供运输、保管邮寄或者其他方便的，以走私罪的共犯论处。呃，我希望之后控辩双方未来的任何关于呃共犯从犯的讨论建立在本条的基础上。嗯，陈娜，还五分啊！哇，言语太猛了，意料之中，言语比较突出。他大的证据链的角度都打出来了，细小的包括整根象牙呀、鉴定报告的形式问题，他也打出来了，有宏观有细节，表达最流畅。好，那继续请辩方来进行发言，开始。三号同学，我方认为张三第一次询问笔录不能作为证据，根据《刑事诉讼法》第一百二十条，犯罪嫌疑人确认笔录无误的，应当签名或者盖章。侦查人员也应当在笔录上签名。本案中询问张三的第一份笔录，侦查人员均未签字，不符合法律规定，因此不能作为证据。才能。呃，下面请控方驳斥，开始。好，第一位同学。论点：张三主观上有犯走私珍贵物品制品罪的故意，主观上是迷。呃，稍呃稍等，实际上是针对刚才的同学进行驳斥。啊，刚才这位同学提到笔录的问题。对不起，现在就是一个点打一个点，你不能再延伸新的点啊。就是他如果没有驳斥，那我再开新点。对，你要就是证明这一点，你认了，你怂了，被打穿了，然后你开心的。对刚才的辩方的观点，控方有没有？博斥，开始。没有博斥是吧？又没有，完了完了完了完了。那下面请控方发言，开始。你好。论点：张三主观上有犯走私珍贵物品制品罪的故意，主观上是明知的。论据：在二零二零年的七月二十八日，张三和李四微信聊天记录中，当李四跟张三说要从越南走广西入境，张三的回复是：“你确定吗？海关查获哪里都严。”张三这句话表明，他们知道运输象牙的行为是违法的。谈了，漂亮，扳回，纯也不错呀。你看好雅琪，稳呢、啊，在赛点扳回一分很重要。你这个看人很准。啊，下面请辩方进行驳斥，开始。没有驳斥 ，OK。好，那继续请辩方来进行发言，开始。三号同学。我方对鉴定意见中鉴定方法提出疑问。虽然这边采用的方法是形态学鉴定方法，但考虑到象牙的外部形态易被模仿，准确性方面有欠缺，而准确性恰恰是案件定罪量刑的关键。提出使用 DNA 鉴定的方法，根据 DNA 确定物种来源是一种应用广泛、可靠的分子生物学鉴定。黄凯形象学那个很加分呐、啊。对，其实黄凯的点抓的不少，用基因的鉴定方法，那个觉得这这点确实。很加分的，才呢，太棒了，长得像不代表是人，这个好细节。黄凯漂亮，黄凯今天整个高光了。下面请控方进行驳斥，开始。我这里提醒一下，就是关于刚才辩方多次提出的在案证据。的这个瑕疵或者说非法的问题，控方要做出一个回应。回应啊，回应啊！这不是个硬伤吧？硬伤，相当于就是正方的举证责任没有尽到，那就不成立这个罪了，他就无罪了。好，下面请控方进行驳斥，开始。
？没有。但就控方，我觉得可惜，就是他们遇到他们攻击那个证据的问题，他就说了，对，不敢回应。对对,对，证据这块他们被打懵了，不知道怎么回了。没错，就是人家一提到那个就得分，他们又不敢回。对，就把就把机会浪费了。那下面请控方发言。好了，又开始啦，<笑>紧张了。<笑>抢牌了，我抢了，我抢。再局，局。那下面请。控方发言，开始。文婷，快一点。好，控方认为，在事实方面，张三将货物运往越越南后，后续打算运往广西的这一行为，也构成了走私行为的一部分。走私行为包括行为人想要用伪装的方式隐藏货物，瞒官走私。在张三听说香港海关查获走私象牙案之后，与李斯共同商议，决定将货物发往越南，后续从广西入境，并且李斯表明在广西会有人帮忙。因为张三觉得香港会严查，无法隐瞒，而广西有人帮忙可以隐瞒，所以说实质上还是想以伪装方式隐藏货物、瞒官走私的行为，构成走私行为的一部分。陈娜，这个战场开得好，哦，又搬回来了。呃，下面请辩方驳斥，开始。没有驳斥 ，OK。好，下面请辩方发言，开始。第一位同学，我方认为，本案中被告人活西破轨被海关扣查后主动投案，而且他是属于重犯，犯罪较轻，所以他应当减轻处罚或者是免除处罚。哎，所以现在 Kim 的这个说法是从无罪辩护变成了轻罪。对。呃，最最轻，最轻，对，嗯，成了。稍等一下，稍等一下，辩方已经有赛点了，所以大家请注意啊。对，那请控方珍惜这次辩驳机会啊，请控方驳斥，开始。控方接下来开的这个战场，这个方向就非常关键，要要开一个自己稳赢的方向。开不好，这局就结束了。对，你要递到人家的枪口上了。博士啊，听听。博士，博士，开始。哎嗨，哎哎，这剪辑老师怎么回事？停在这儿，张亚七。你心目中看好的那个 key person， 绝杀。哦、我们先来看一看刚刚这一轮当中他们的得分情况好了，就面前的比的数量，肖阳是一分啊，张亚琪三分，许文婷三分。哇，没想到这个环节当中这边肖阳竟然落后了。然后在辩方那边呢，胡明浩是两分，王以言于五分，绰莹两分，黄凯两分，王雨桐零分、哎。雨桐崛起啊，感觉怎么样？你们看完之后，太精彩了。而且我就在想，谁找另一半？如果他的职业是律师，你跟他吵架，怎么可能赢？演<笑>讲到这一点，小何同学，你的另一半会有这样的担担忧吗？那要么也找个律师吧。<笑>哎，对呀、啊，两边一起吵。<笑>王毅太优秀了吧？太稳了。小明哥非常看好王毅。对。因为我觉得他的心态特别好，就觉得王毅言语是属于典型的职场当中，就是，就是。自带光环和优势的那种的，就是属于情商和智商都非常高的那种。虽然他可能年纪轻，但是他天生就是相对于别人更加成熟、更加淡定。这跟他实战经验有关系。对我们周围其实有很多这样子的人，就是同样都是一个年纪，或同样都学的是一样的东西，但就是其中有些人心态更好。那心态的更好的人在职场上就更占优势。嗯，当我最终到了今天这个年纪之后，我发现。打败自己的只有自己的心态，哇！其实别人是很难打败你的，你真的是一定要在每一个年龄阶段要多学习、多看，为的是什么？让自己的心态变得稳定。特别认同小明哥这个话，对比同龄人要变得稳定、嗯，你就会成为同龄人当中的佼佼者。嗯。因为我看见言语，我觉得他之所以能得高分的原因，就是因为他有这个经验，他知道模拟法庭大概是一个什么样的路子，就是你要去抓具体的一些细节、一些证据，他到底有没有用，然后去攻击对方，这是辩方很有利的点。但是你看雨桐，他确实没有什么经验的情况下，他打的都是一些大的宏观的，他是不是主观上有故意？
他是不是行为怎么样，然后他到底这个犯罪形态是什么样子，这个是法学生他在课本里面能学到的东西。但是证据到底怎么认定，这个老师不会教。我特别同意你这点，因为我想说的是，你就反观你刚刚这点看张雅琪，我觉得他的这个找东西的逻辑很有意思。他其实跟雨桐相反，他找证据，嗯，他是从证据里面找问题，然后推他的论点。哎，是。然后。我现在才明白你们在说什么。<笑>他刚讲那个谁是雨桐，学校老师是只是教那些大块的这几个。对，就是老师会告诉你说，哎，一旦犯了这个罪的话 ，A、B、C、D 满足的话，他就够罪了。但是到底是因为什么证据，使得我们可以认定他这个 A 条件满足，是需要去认定。实战中是要通过这些证据来支撑那个点。是的。是的哦、我觉得这很适合陈明老师，因为。节目播完之后，因为他很擅长，你知道自己打自己。陈明老师辩论很强，微博上就有很多的网友就说他是那种最强辩手，也确实是最强辩手。所以我觉得这个时候陈明老师，我觉得最有发言权。你感觉从这个视角，这个他们辩论的这个话语场当中，你有什么感受，或者你有什么建议给给他们吗？我自己打辩论的习惯是，我所说过的所有的话，要把我这个人放到对面去，反驳我自己。就自己打自己先，只有那个对面已经是我也反驳不了的话，我才能在场上讲出来。我要预设对面站着四个我，我说到的每一点他都反驳不了，所以我讲过的每一句话在之前要经过自己非常充分的驳斥，各个角度的饱和的攻击。哎，你一般进行这个过程的时候是在什么空间当中进行？洗澡。啊！哎，我真的觉得特别有画面感，你不觉得吗？就一个人在洗澡，一定要独处。这这个环节，他洗澡的时候只有水声，然后那个时候你没有手机，没有人跟你说话，他有一个大块的完整的独处空间。我有一个充分的，能让自己安静下来，每一条线都要捋清楚的。我真不能找一个你这样的对象，我完蛋了，真的。<笑>每天他都要来回辩论。不能。哎，我我觉得他说的这个方式，我可以在戏里借鉴。但是请问你是脱光了吗？哥<笑>，洗。早哥，打上香皂吗？洗澡，打,打上打上沐浴露吗？打打打打，不然呢？哥，洗澡你是冲着吗？不是哥，我们一定要有热水吗？热水热水热水，泡着澡还是在冲冲着？我喜欢冲着，一个小时吗？那不至于不至于，<笑>那有点沸水，那有点泡泡发了。请问你抹的是什么牌子的沐浴露？<笑><笑>小明哥在这儿观察生活细节呢，非常细节，非常细节，就是对对，我觉得可以借用在戏里边。我觉得就那个很重要的一点是，那个水温要淋在头皮上，会带来一种。请问是三十七度吗？<笑>差不多，差不多了，开玩笑。我参加完这个节目，我最大的感受是，我不能找一个这样的对象，逻辑思维太强了，那要吵起架来一套又一套的，真受不了。不老辩手们反而很很少吵架，对。会不会你以为你没有在吵？会很少，因为为啥呢？<笑>他犹豫了。你能不能懂我？我懂。就他以为他没有在吵，但其实你已经快被逼死了。老辩手吵架是不是要先准备四天？先要洗个澡。<笑>我要怎么反驳他呢？就是你老公想跟你吵架，他周一到周四在准备，周五来跟你。哒哒哒哒哒哒哒。我要对我老婆说只有一句话了，就是我们俩不吵架的原因只有一个，因为在我人生中，他永远是我的己方辩友。哦。他是我自己这一对的，所以我怎么可能跟他吵？你好会呀、啊，天哪，好甜哦！好了啦，要命了啦，猜猜测猜测了啦！我现在终于知道你为什么这么白了，泡发的，<笑>过不去了，洗澡过不去了。哎呦我天！接下来，让我们进入到趣多多职场充能竞猜时刻。这场我们要预测的是，在这一次辩论过程当中，排名前三的实习生分别是谁？那本次呢，我们加油团也是个人作战，我们会给每一位提供一个题板。然后大家依次在照片上为他们盖章。那马上我们就要开始盖章了。我先要提醒一下各位有几个小点。那第一点是，除了他们刚刚每个个人的表现之外，团队如果赢了的话，每人加三分。哦，对，这个要把这个分数算上。第二点很重要是，这次的前三名哦，会出现并列的情况。那就一共四个。因为有并列的情况，所以一共是有四位都在前三名的位置上。那这四位我们只要猜对其中三位就可以了。这难度不大、啊。姐，别这样说、啊，这个不不不，等一下，这样这样，那个鹏鹏选哪个，我们就选。漂亮，鹏鹏先来，来，鹏鹏。<笑>你们这样真的觉得我透了题的？反正我们都跟着你。但你好好答。那我得先去洗个澡吧。那个时候，<笑>我印象最深的是王毅嘛，他前面已经五分了。是这样，我们七个人当中要有四个。或四个以上，我们就可以点亮充能之路。放心吧，会有的。但是我们只要每个人答中前三名，我们就算这个人中了。王毅，王毅第一张，嗯、对
那我觉得这个应该没有什么悬念。如果赢了再加三分，八分。雅琪，我觉得就是控方赢的几率不大，选控方的话很很危险。我明白你意思了，就是等黄凯加了三三分之后就没有雅琪了。对，嗯、黄凯刚刚是多少分？两分。哦，那还有谁是两分？两分是胡明浩、黄凯和 Kim， 他们三个都是两分。我先选一个王毅，然后我觉得我再选一个 Kim， 嗯，胡明浩和黄凯，他们俩现在都是两分。好，我选的是王毅，嗯，那个小胡，嗯，然后我要选一个张雅琪，因为因为我想的是就是。辩方赢了之后，辩方团队会加三分。对，汪宇同赢了，他也会和张雅琪是一个分数。万一张雅琪发言两轮的话，他就四分，汪宇同只有三分啊。但是那边王凯和那个 Kim 还有胡明浩现在都是两分，他们如果都加了三分的话，他们都会比张雅琪高。OK， 明白了，来盖章。如果是我的话，我首先他是肯定的，然后我会投黄凯。投，黄凯今天表现蛮不错的。胡明浩一直没有发言，我会觉得胡明浩可能最后会站出来。那可以，盖一个。胡明浩，我觉得他是会再发言的。黄凯跟 Kim 之间的话，我觉得黄凯吧，他今天的这些点抓的比较准，也许他还有一些出乎意料的这个证据，可能能够再举出来的话，也许他可以再发一次言。那就是这个吧。嗯。来，那就直接来盖吧，我觉得比较一致。王毅，没问题。我也觉得胡明浩后面应该会来个大，他准备的很充分，他发言发的不算多，可能在后面。第三个是谁啊？张雅琪还是朱绰莹啊？我觉得说张雅琪发言的欲望很强烈，我感觉他会争取几轮。行，你别那么草率吧。啊，你不是你不是，我是支持张雅琪的，我觉得他会有有。我刚才也想选雅琪，雅琪他得再站两次，他才可能拿到那个平局的可能。因为他刚刚讲团队赢了之后，那些人加了三分都比雅琪的分还高了。有道理，那就黄凯了。王一言语毫不犹豫，对吧？对。黄凯，我个人觉得他有可能，要不是他，要不是胡明浩，有可能会是一个绝杀的。黄凯，我我我还蛮喜欢他的。现在有几个选选 Kim 选朱车莹的？他选了 Kim， 没有。Kim 有一位，那我现在选 Kim 也没有用，没有用，所以我现在只能选胡明浩，落地生根。好，那这一次我们能不能点亮第三站的充能之路呢？辩论还在继续，来，我们一起继续看。博士啊，听听。博士，博士，开始。刚才对方说张三有自动投案构成自首，我方不认可。虽然张三有自动投案的情节，但是并不直接构成自首，从而减轻量刑。根据刑法的第六十七条第一款规定，犯罪以后自动投案的，如实供述自己罪行的是自首。但是张三在讯问时有所隐瞒，包括但。不限于他是否从事过象牙运输以及其他一些关于李四的呃之间聊天的行为，与他们之间的微信聊天记录有所出入，所以说并不能直接证明张三他有如实供述自己罪行的这一条。所以张三虽然有自动投案的情节，并不直接构成自首。哎，成了，漂亮。扳回一场，可以啊，邪魅一下。<笑>好，那由控方继续发言。我方认为张三在主观上是具有故意的。张三在讯问时，当其被问之其是否知晓香港的伪报木炭为象牙的案件时，说其不知。但是张三和李四二零二零年七月二十八日的微信聊天记录显示，张三是提前就已经知晓，是不可以走私象牙的，所以其具有主观上的犯罪故意。彩、嗯、娜，漂亮，又归零了，是不是控方赢了呀？应该不会吧？也有可能，五分了，你猜对了。呃，下面请辩方进行驳斥，开始。下面请辩方继续发言。李明浩，漂亮！好，四号同学
。我方提出一个减轻罪责的原因及本案的涉案金额。在本案中，鉴定方把亚洲象、非洲象和猛犸象所有的象的牙齿共同进行计算。根据我国的规定，只有亚洲象和非洲象的走私才构成走私珍贵物品罪。根据二零二零年。走私普通货物物品罪一罪刑事判决书认为，走私猛犸象仅构成走私普通物品罪。如果猛犸象作为走私普通货物罪进行计算涉案金额的话，涉案金额仅为五十万。但是如果按照走私珍贵物品罪进行计算涉案金额的话，那金额将会达到三千六百万。因此，本案中我方要求法院在考虑量刑时考虑这一因素。但我这么说我，但角度不一样，角度不一样啊、哦 okay, 嗯！对，采纳。把这个证据这个点真的是打得透透的。下面请控方进行驳斥，开始。控方一到证据就安静，我天。那下面请控方进行发言，开始。一号。我方认为张三在主观上具有犯罪的故意，又是打主观，其知晓走私象牙的行为为违法行为。根据张三和李四的聊天记录显示，李四在告知张三运输的货物是象牙后，在聊到从哪里入境的时候，李四说：“你比较熟悉这里面的门路，你看走哪里比较好。”张三回答：“我一般走香港。”通过这个对话，我们可以推出两层含义：第一，张三默许了对于运输象牙的门路，门路这一个词语可能是一种带负面意思的非法行为。其二，这表明张三并没有直接说明其之前没有运输过象牙的行为，所以张三主观上具有故意。嗯，成了。哇，雅琪可以呀、啊，六分,分啦。张雅琪还是反应还是在的，他关注细节。对，关注细节，所以说他会抓到这些对话当中的某一个字。好，下面请辩方进行驳斥。四号同学。刑事案件中采取的证明标准是排除合理怀疑，但是刚刚控方仅仅说“门路”这个词，可能是说明这个中间涉及一些非法的行为。但是在紧接着这句话之前，张三还询问过：“这些都是合法的？”李四回答：“当然合法，你在 A 国待过，见过不少了吧？”因此，我们认为此处这个门路并不能认定张三就是要找一个非法的门路来走私象牙。采纳。果然，胡明浩。后来居上啊，撕扯，这已经到了细节中的细节了。下面由辩方进行发言，开始。哎，雨桐，加油！啊，最后那位同学。呃，我方对鉴定报告提出质疑。呃，鉴定人在鉴定人内栏。呃，为助理研究员，司法鉴定人申报各层级职称，需要由初级、中级、高级，所以助理研究员不一定。哦，彩娜，开张了。嗯，现在两个赛点。哎，赛点，赛点，又是赛点。好，下面请控方博士开始。好，这个点非常关键，看看他能不能博士，以及能不能被采纳。好，没有，没有，又没有，哎呀！那下面请控方进行发言，开始。又是张雅琪，<笑>很优秀哎。好，再来一个细节。张三，主观上有犯走私珍贵物品制品罪的故意，在主观上他是有明知的。根据二零二零年七月二十八日张三和李四的聊天记录显示，看记录看的是真仔细，他主抓聊天记录。当双方都知道了在香港有象牙。当双方知道了通过象牙通过香港后可能会被海关查处后，张三就跟李四说：“你在越南和广西有没有认识的人？”在此之后，李四说了句：“应该有人可以来帮我们。”此词“帮”就是想要绕过正规的海关抽查，来达到将象牙。
通过非正规途径运进国内的目的。对于李四的这句话，张三的回复是：“你定下来之后，可以直接告诉我。”这表明张三默许了他运送的货物是非法货物，是需要别人的帮助才能绕过海关抽查，不被查处的。那那这个可以采纳。全场最高。好，那下面请辩方驳斥，开始。三位同学，根据起诉状，本案所讨论的焦点是是否应当以走私珍贵动物制品罪追究其刑事责任。本案中确实，张三和李四在得知香港海关查处了一批一批走私物品后，决定换口岸入境。有可能一种可能的情况就是，张三和李四的确认为他的象牙和木炭都是符合呃海关相关法规规定可以进口，但是由于涉及到报税以及避税的原因而选择更换口岸。因此，我方认为张三和李四选择更换口岸的行为并不能够证明他们有走私珍贵动物制品这一行为的主观故意。郭明浩也很积极，很主动。对对对，这最后阶段唯一敢站起来在驳斥的实习生，我觉得这很不容易。这个不采纳。啊啊，这不采纳吗？天哪！呃，那下面请辩方，啊，一号。我方认为，被我方被告人是属于犯罪中止，是犯罪未完成的形态。他采取了与这个犯罪计划相关的行为，仅仅限于他本人前往越南。为了终止这个犯罪计划，他甚至安排把货轨折返回到非洲 A 国，所以。被告人的行为属于犯罪终止，基于他在很早的阶段已经终止犯罪，并没有造成损害，应当免除处罚。采纳。边上这个一号这个小姑娘，就是港大的啊，就是说到犯罪终止这个，我都让我另眼相看啊。对对对 c a m b r i d g 作为一个对中国内地法不熟的，他能够把这个犯罪终止的概念提出来。还是不容易。下面请控方继续发言，开始。肖阳，好沉默，好荡啊！也可能他想的点被别人说过了。对，他。哇，天哪！异军突起啊！我方认为张三具有犯罪的故意，在讯问的过程中，问张三。船运公司是否问过您，您运送的是什么货物？在这个问题中，张三的回复为：船运公司并没有问此问题，但是在海运船舶的订舱单上必须要写明是什么样的货物，这是尤为关键的。对于海上订单来说，所以说张三之所以隐瞒此条信息，或者其构成虚假陈述，其可能是因为如他张三知道，如果。硬着头皮上，他这属于确实紧张，已是赛点了。如果表达出了船运公司知道，加油加油加油！如果表达出了其船运公司知道其运送的是货物这样一个情节，可能对于张三的犯罪构构成来说是有不利的，可能会增加其量刑情节。所以说，我方认为张三他在。此当中，此讯问当中有所隐瞒。啊，这个观点不成了。糟了。下面，呃，继续由辩方发言，开始。哇，天！一、啊、号。我方认为，在这个共犯犯罪里边，被告人不具有违法认知的可能性。本案中，被告人只有小学的学历
而且被告人是受到李四的教唆，他曾经于微信询问李四，这个行为是否合法，李四保证是合法，才令他误以为象牙运输是这个行为是合法的。因此，在缺乏违法性认知可能性的情况下，被告人不构不构成犯罪。这个如果采纳了，真是个惊艳的点哦。采纳，结束了，那我们 game over。哇塞， game over。辩方已经直接打正，辩驳也不改变。现在胜利的团队是辩方。我们猜输了，对不对？对，我们四个都错了，因为我们四个是一样的，就是 Kim 是吧？对，应该是把黄凯换成 Kim 就可以。Kim， 胜利的辩方将每人获得增加三分，都可以自己补补上的，很精彩。那么这样啊，数一下自己的铅笔。哇，张亚琪都是一落笔，哇，哇，这个也。那么场上现在得分最高的是 King， 王一，严玉同学，好吧，他是这次辩论赛目前的第一名，第二名是 Kimberly， 第三名有两位是，两位。胡明浩和胡明浩和张佳琪，张佳琪，是的，太厉害了。那让我们先热烈的掌声祝贺他们一下。那么，我们先请王律师给我们大家讲解一下整个案件的复杂性和难度，以及做这件事情的价值所在。我相信有一句话大家都听过，叫。没有买卖就没有杀害。那我们国家从二零一七年开始就已经是全面禁止了象牙的商业性的一个加工销售。那这几年呢，就是中国海关也在不断的加大对于走私濒危野生动物及其制品的一个力度啊。那第二个原因呢，就是这个案子在实际的判决当中。法院是认定当事人张三是构成走私犯罪的，啊，但是在定罪之余呢，也是充分的听取了我们辩护人的辩护意见，准确的认定张三的走私行为是属于预备阶段的犯罪中止。哦、oh, ，Kim， 准。那这个判例呢，一方面是体现了我们国家。打击走私犯罪的力度，另一方面就是体现了我们上午介绍的刑事辩护的价值跟意义所在，啊，就是保障我们当事人充分的一个辩护权跟诉讼权利。那最后一句话就是我们业界也常说的，就是说刑事律师办的不是案子，而是别人的人生啊，所以我希望。啊，大家以这句话共勉啊！我就说这么多，谢谢。嗯，这王律师说话也是精简，又特别的精彩。好，那展示结果就先先到这里，我等一下会把邮件的形式发 Q 一下给大家。来，大家先回工位。辩论打得太激烈了，我现在都有点透不过气。哎，那就来两粒炫迈无糖薄荷糖，爽快一下，柠檬味的。哇，嘴巴里像开了空调，连呼吸都是清凉冰爽的。当然，嗯，炫完我又可以了，是吧？真的很爽快，根本停不下来。
我觉得Kim是最不容易的 六个三个三个小杨一个大家都没想到他是不是没有说服自己啊哎呀你们太可惜了老师好暖心啊三十他现在五十五了他来的最晚找黄律师找我们都可以来问题啊王凯了他不在这儿那你先过来吧王律师可以简单聊一下恭喜这个课题好像得看你好好肖阳感觉不太对了嗯好像有点事情<笑> 他主动这样陈律师主动哦哎嗯陈律怎么了没有你你有什么要聊聊的吗啊您说今天的课题吗嗯哼你觉得你准备的好吗我觉得我准备挺充分的但是有些点没有被采纳对所以我觉得我之后
正正常常的，轮到我说我才说。对，是。然后我今天被那个反驳了几次之后，有点着急了，然后开始坐不住。我不是很喜欢那个状态。这并不是不对的事情，这是对的事情。因为如果你要是去做一个律师的话，这一定是对的事情。嗯，因为律师他没有办法做到说轮到你你才讲话，我、嗯、们就慢了。一定要主动，不能被动。嗯、我不知道，我觉得这几个课题下来，我突然觉得是不是自己能力方面出现了问题。感觉自己准备的还可以，但是结果我却是全场得分最低的一个。我是从你比赛快结束的时候，我已经关注到你的脸上已经出现了比较大的沮丧的表情。沮丧吗？呃，也不是吧，可能就是缴械投降了，不想。那就是沮丧吗？对，就是，哎呀，就这样了，大局已定了，大局已定了，我也不想抗争了，对吧？但是，这只是一段经历，千万不要把这个上升到对你的人生方向，或者说对自己的人才实学的东西有所怀疑，千万不要上升到这个高度，应该对自己更加有信心。我看到自己哪里有些不足的地方。哎，意识到一些东西，总多多少少有些成长，那就是成功。我觉得这就是最最有价值的地方。所以，从一场辩论赛下来，你观察别人的长处、优点，总结自己的优势、弱势，或者说不足的地方，我觉得一定是有很多东西能想得明白的。对你不是坏事，千万不要沮丧，要看到自己在进步，有提高，有想通很多东西就是提高。老师讲的真好。嗯。职场上遇到这种导师真的是才好，谢，谢谢常队。哎，全都是跟德华的合影，哇，好多德华的照片啊，全是德华。好想看到，等一下他回来了，看到这个的表情，到处都是笑呀，到处都是。哦、oh, ，sorry。哎，你怎么突然？哈哈哈！好温暖、啊。嗯，都是大家的声音，有点感动。都是你。我确实，我我因为好高呀。哇塞，这个可以，这个合照。哇，我跟德华。哇，好丑。好像海报一样。好看的。哎，你也在兰蔻谱写你未来上学习职场课程呢？对啊，最近考核比较多，压力也比较大。我学过一个压力不可少就发展积极的压力课程，还挺适合你的。确实，我最近需要点动力。嗯，我帮你找找。你看。课程中说的有压力是常态，化解压力可以采取一些行动。首先呢，你可以针对自己的弱势做一些专门的成长计划，提升自信。专业能力是我们自信的底气。其次呢，你可以找一个榜样，激励自己向榜样看齐，在压力中找到努力的方向。最后，你就可以多鼓励自己，提升自信。嗯，感觉这个课程会对我有帮助。加油哦，调整好心态，下次一定可以更好的。嗯。还是很美好的。嗯，哎，德华加油啊！这一趴其实我觉得最聚焦的是在肖阳身上。我置身其中，我都想隔着屏幕跟肖阳再说两句。就是他非常非常优秀，肖阳的眼里有光芒
，但是没有火焰。张雅琪的眼里是有火焰的，是的。我相信肖阳很多瞬间就在想，我是很优秀的啊，为什么我的铅笔数，我每一轮的 KPI， 我都会慢慢的往下走？我觉得你眼里有光，是因为你有专注，有学养上的这种，这种深厚的积淀。但是你眼里没有火，你缺乏战斗欲望，你缺乏那种必胜的激情。你就在最后一刻，我都觉得我们已经被对方即将要打穿了。那个时候，如果眼里有火，就会像张雅琪一样，我知道，我知道我们快速，你又怎么样呢？我先搏一轮。我现在反驳一轮，我再挽回一下。万一呢？不被踩，那就不背呗。我是一个律师，如果我内敛像肖阳现在的状态，那么我一定会去修正他。但我就觉得可能肖阳你，他可以不断的修修整成一个更加精进的肖阳。我也觉得。但是他不会变成一个同样的张雅琪。所以我赞同。我其实刚刚看肖阳的时候，我就有一句话，我就是印象特别深刻。就他说他举手抢答有点不像他自己了。对，其实我我也是一个不太爱举手去抢答的一个人，因为我也会觉得说这个好像不太像我，我好像会就是抢了别人的风头或者怎么样。嗯，但是我觉得就是一个人他的复杂和他的矛盾其实是一个人进步和成长的动力。肖阳有点太把自己局限在自己的一个空间里面了，他可能会觉得说如果我这样做了，别人会对我有什么样的看法？对。但是我现在慢慢的也开始觉得，说自己内心的第一想法才是那个真正的我。我可能就是想在这个地方展示我自己的时候，那我现在就会去展示我自己。所以我觉得就是不要给自己太多的局限，因为一个人的性格，在我看来，他是会随着不同的年龄阶段，他会去有改变的。那改变的那个你，他其实也是你。只要你现在展示出来的。你所呈现给大家的那个你，他就是真正的你，不用太在意别人的看法。太好了，我就觉得弟弟的谈吐、输出的这个观点，我感觉他上次所提到那些书单，他是真看了。<笑>还没，刚刚是军训，军训，军训，还没。真的，真的，刮目相看。谢谢姐，谢谢姐。哎呀，真的，因为改变永远是要发生。它不是说你想不变，它就能不变的。人是在一个流动的长河之中，所以你能决定的只有一件事：往哪个方向去改变。那改变这东西是不是你想要的？肖阳的这种改变是适合律师的职业需求的。对啊，我觉得变得不像自己的也不一定是一件坏事。因为我某我某段时间我特别怕听到一句话，就是他们有人说：“那个运程，我感觉你最近好像变了。”就我觉得“你变了”这个词对于我来说，当时我觉得它是一个否定词，就好像我不像原来的自己了，我好像做错了什么事情。变得越来越难以共情，或者说你一个案子你处理的太多了之后，你确实没有办法，每一个案件你都跟当事人达到共情。但是那个时候会有点委屈，我说我自己这么努力，然后我变得所谓的素质各方面能力，或者说变得更强了，比以前自己。但是你却告诉我说你变了，就有点转不过来这个弯儿。嗯，让彭老师讲一下他的观点吧。啊那、啊、我听，我在学学习呢。来吧，特别想听。没有，我没有什么，我在等。因为刚刚前面陈律跟肖阳聊的时候，他有肖阳展现出了一种，就是说他去抢别人东西啊，他就会觉得有一点耻感。嗯，因为现在网上有有一个说法，有一个词也很火，叫职场羞耻症，就有很多行为啊，在职场上如果做出来之后，那个做的人自己会有一种。奇怪的羞耻感。对啊，陈老师，我刚进来的时候你就让我很羞耻。<笑><笑>真的假的？<笑>真的。我说一些实事求是的。我,我说一些客观评价，你不会觉得很羞耻吧？我很羞耻。我这我每个字都很客观啊。哇，我要我要记了。<笑>那个不叫职场羞耻，那叫害羞了。哎。我现在又开始了<笑>，我帮大家列举几条职场上现在大家有经常提到的羞耻，比如说努力羞耻，就你好像展现出一个好努力的样子，你就有一种别人的目光要怎么看我啊那种羞耻。再比如说发言羞耻，就有领导在，然后一群人你的 team 都在，然后要发言，我不断的去抢着发言，会形成一种好争啊、好想要啊的那种感觉。甚至还有一种羞耻叫精致羞耻。精致，画了一个精致的全妆，搭配一套衣服，然后大家看到自己的目光都会觉得，哎呦，我今天打扮的这么精致，是不得不邋遢一点，以去迎合很多目光的所谓的平庸的评价。还有拒绝羞耻啊，请请假羞耻，我拒绝羞耻很常见，老好人嘛。对对对，就不管别人说个什么，你要说 no， 你就觉得我好羞耻啊，你会有吗？会会。你问我借钱呢，我自己知道不应该借，我还是会借。哇，小明哥，我最近呢、啊，小明哥，小明哥，话都说到这儿了。<笑>
借钱羞耻，真的，今天让人很开心，也不知道为什么啊。很多年了，都告诉自己不可以，不可以，我也 say no 了好多次了，但最近不知道为什么，又开始了。是借钱人的水平又提高了<笑>，但我我这个我就很，我原来就不会借，但我现在就不借了。哎，怎么做到的？那你怎么回？我我就不就有的时候不回学学好。<笑><笑>好，可是我为什么没有办法做到不回答？我哪怕要拒绝，我也得说一个对不起。我哇，你这个人好好啊！你们发我信息，我有不回过没有，小明哥都是最后回。对对对，小明哥都回。导师最后表情包都要逗好久。对对对，发好久。表情包，表情包，表情包。红干你红，我又开始羞耻感了。这不是红耳朵比赛，嗯，俊林。我吗？我我之前可能会有一点努力羞耻啊、哦，就可能在学学校里边那种吧。比如说，我今天去了趟图书馆，可能就是好朋友就无意间就是说一句嘛，调侃一下嘛。哎呀，比如说，哎呀，你看他又去。图书馆了，又学习呢啊！我没有，没有，没有，没去，就那边看片，呃，看那个看剧的。对对对。虽然知道大家是开玩笑，但是心里面其实还是会有一种那啊，那我是不是别在大家面前嗯这个样子？会有。然后有一段时间，比如说我稍微背背单词，我不会就是在有人的地方背，就是我会我会偷偷的，我会躲着的，因为就是总感觉不太好。对。但是作为我的这个身份吧，我我还是一个艺人，很多人会。支持我，关注我。那我觉得，我还应该要做的一个事情，就是我通过我自己的努力去学习，然后我希望带动更多的像，比如说我的粉丝啊，能够引导他们去更好的去学习，引导他们去更好的生活。所以说，这也是我在努力学习的一个很大的一个动力。为你鼓掌，太棒了。今天这一期节目播完，数千万朋友已经开始疯狂背单词了。对，而且如果大家都开始背单词，就不需要有我们躲着背了。对,、啊着背了对,对，那在我们这个月的实习过程当中呢，其实还有一个特别的工作安排，就是工作地点会发生变化。之前都在深圳，接下来。挪到香港了哦！ Oh, 我们的整个 team 要进入到香港进行出差和游学，而我们也将跟着实习生的视角前往香港。新环境、新挑战，实习生们会有怎样的新表现？我们拭目以待。下一段 VCR。第五个课题：香港的模拟法庭。你们的对手将会是来自敬天香港办公室的小伙伴。这一次遵循的是中国香港的模拟法庭的规则，以全英文出战。我们八位实习生呢，将会有两位作为代表出庭对战。Uh, it's my honor to apply for this position. It's my honor to apply for this position. I will state for three reasons. I graduated from the University of Hong Kong with honors and obtained PCL with this distinction. I have been studying common law and to be more specific. I'm very familiar with the common law and the system. I have enough patience and care to collect a large number of cases. I will cases. also pay attention to the cooperation with the team. Um, so I am confident that I can produce a higher quality outcome of this position. 在这里，我必须强调，我们这次的课题是一个团队战，是我们八个人的荣誉之战。太酷了，朋友们！团队战了，团队战，所有都是一体的。欢迎大家来到我们香港律师会，很欢迎各位来参观我们立法会。我们香港是全国唯一的普通法地区，香港欢迎你！出战香港的模拟法庭。请各位务必精诚合作，一起做好这一个课题。一口美味曲奇，工作状态满分。本节目由超好吃的趣多多曲奇独家冠名播出，实力高能进阶 ，offer 轻松到手。感谢惠普星 Book Pro 十四锐龙版联合赞助播出。兰蔻不谢你未来线上学习平台，赋能女大学生职业发展。本节目由兰蔻赞助播出。美味持久在线 ，offer 随时开炫。本节目由清爽根本停不下来的炫麦行业赞助播出 ，offer 令人心动。英式派伴你逐梦，感谢凭实力制领先行的东风本田英式派赞助播出，展露优雅真我，职场得心应手。本节目由时刻优雅的浪琴表赞助播出。那年轻的自己其实当时想法也很单纯，觉得大家是一个团队啊，应该并肩作战，所以呢，自己就不敢轻易离席。嗯，当时的我就是轻易不请假，非必要不请长假。但是
是现在做一个二十年的职场老人啊，回想当时自己，觉得当时呢有点过度的责任感了，那总是担心会不会因为自己的离席啊，影响整体的进度。但现在看来，其实一个团队不会因为某个人的短暂离席就丧失了功能。否则，我觉得应该反省，是不是整个团队的运转有了问题？当年我面试一个公司，面试的老板当时跟我说：“哎，你真不错，我觉得你的工资值八千。”我当时一听八千，我刚毕业，很高的薪酬了呀。然后我就入职了，入职 HR 给我拿一份合同来，上面写的是六千。我我我怎么办呀？我签了，我当时我休职正发了。希望大家。以后勇敢的去面对，勇敢的跟老板说，就是如果我还能再回到以前的我的话，我一定会问 HR。不对呀，当时老板跟我说给到我的是八千，我一定会问一句。就当你自己很害羞的时候，其实别人不能体会你的意思，反倒觉得你，哎，你是不是不不想积极、不想努力啊？那后来我自己在生活和实践的过程中。其实也碰到了一些呃挫折和磨难，然后这个时候反倒激发了我的斗志，就是我突然发现自己不主动不努力，很多机会可能就会失去，就没有办法去实现自己的梦想，去做自己喜欢做的事情。上腾讯视频令人心动的 Over 第五季节目讨论区，参与节目投票话题讨论，来 Over 信箱留个言，有机会得到专属回应哦。上微博参与令人心动的 Over 异地辩论，畅所欲言你的观点。更多精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。感谢独家社交媒体平台微博对本节目的大力支持，感谢首席合作媒体新浪娱乐微博综艺、新浪综艺对本节目的大力支持，感谢网易新闻、新浪新闻、界面新闻、智娱、成果娱乐、影视聚焦、环球在线、Do News、一点资讯、华语。之声、天意视讯、WiFi 万能钥匙、中华万年历、知乎、丽丽城传媒对本节目的大力支持。令人心动的 Offer 第五季，每周二、周三十九点更新上下集，会员抢先看四十八小时。每周五中午十二点加更版，每周六中午十二点陪你看 Offer， 会员专享更多精彩。周中还有独家采访、神秘直播随机掉落